Acest vlog vă este prezentat de Smile Hair Clinic. Smile te transformă într-un bărbat adevărat. După aproape 2 luni și 10.000 de kilometri din această expediție, am ajuns în coasta de Fildeș. Suntem într-o zonă liniștită a Africii, fără probleme. Vedeți aici pe hartă, cu roșu sunt marcate zonele foarte periculoase și interzise. Noi am trecut prin mijlocul zonei roșii, între Algeria și Mauritania, și o să ne apropiem din nou de zone periculoase între Nigeria și Camerun. Dar acum savurăm niște țări turistice în care, pe lângă obiective, vizităm și consulate, ambasade... Asta de fil, deci poate arăta și așa. Am venit uh, singur să rezolv niște chestii, dar sunt puțin îngrijorat. Cea mai importantă viză e cea de Ghana și cea mai greu de obținut. Și nu funcționează site-ul. De ieri uh, s-a blocat și nu mai funcționează site-ul pe care trebuie să te înregistrezi. Să minți că ești rezident aici, să-ți faci o programare la ambasadă și abia apoi să mergi cu actele, altfel nu se poate. Astfel că o să merg să rezolv viza de Togo, dacă reușesc și lăsă paseul, permisul ca să ies din coasta de Fildeș pentru că granițele sunt închise. Se merge la Ministerul de Interne, unde zice că durează 7 zile. Între timp trebuie să rezolvi și viza de gana care și aia durează 5 zile, chiar dacă plătești taxe de urgență să fie gata în 2 zile. Tot 5 zile durează și ia ca așa. Complicat pe aici. Uite mă, o zgrenor. Ziua de astăzi nu a fost una bună. Permisul de ieșit din țară nu l-am obținut, mi-au dat un model pe care să-l rescriu acasă. La ambasada Ghanei m-au întors, s-au spus că să depun online chiar dacă site-ul e stricat. Doar la consulatul Togo-ului am avut noroc, am reușit să las pașapoartele pentru viză. Am scos și pe Miorița la plimbare, nu de alta, dar în sfârșit o ducem la doctor. Spuneam că am probleme deja, curge motorină pe la rezervor, toba vibrează, auziți, motorașul de la ștergător de parbriz nu merge și mai era ceva, nu mai știu ce. Trebuie să-mi schimb filtrul, uleiul, văzut frânele, ambreajul și o duc la un mecanic care se știe cu Toyotele. Trebuie să am foarte mare grijă aici că tot se bagă, indiferent de cine are prioritate, ei se bagă cu un tupeu fenomenal. Dar e bine că nu trebuie să merg departe. Nu vă imaginați că așa arată Abidjan. Noi suntem la periferie, pe insula din sud, nu știu cum am numerit chiar aici, adică știu că ne-am luat un apartament mai ieftin, adică apartamentul frumos, dar uh, na, am ținut cont de preț și uh, e mai ieftin pentru că e într-o zonă mai, mai ciudată, într-o suburbie, dar nu ne deranjează. Ia că am ajuns să și scriu în franceză. Să mai e foarte greu, mi-au dat un uh, model pe care o trebuie să transcriu, nici nu am, nu știu cum se face E cu diacritica și așa. Abidjan este capitala economică a coastei de Fildeș. Are o populație de 6,3 milioane de locuitori, ceea ce reprezintă 22% din populația țării. Asta îl face și al faselea cel mai populat oraș din Africa, după Lagos, Cairo, Kinshasa, Dar es Salaam și Johannesburg. Abidjan se caracterizează printr-un nivel ridicat de industrializare și urbanizare. De asemenea, este cel de-al treilea oraș francofon ca mărime din întreaga lume. 
Orașul s-a extins rapid după construirea unui nou port în 1931, urmată de desemnarea sa ca și capitala coloniei franceze de atunci și a rămas capitala coastei de Fildes după independența sa față de Franța în 1960. Totuși, în 1983, orașul Iamusocru a fost desemnat capitală politică oficială. Deci, Alexandra, mă duce noroc. Am primit și uh, actul de ieșit din coastele Fildes pe loc și am primit și viza de Togo. E, yeah, avem viza de Togo. Mâine au dată pe 30 de zile, ceea ce e bine, nu suntem legați de timp. Să zic, cu viza din asta cu ștampilă pusă în pașaport, știi, nu, lipită, și Togo. Ei, yeah! Stai, nu așa. Ne pietre se yeah! pămina, fâh, chene. Aha, zi. Bun Ce-a zis? Ok. Ceva... Pietre africane. A, ah, că ne-am împiedicat de pietrele africane. Le Beirut, uite, cafe, restaurant. Am fost la ambasada Ghana, am stat 4 ore și n-am reușit să rezolvăm nimic. Deci te pui online, mergi după aia la ei, ei, site-ul online e stricat. Site-ul și am dus niște cunoștințe care m-au recomandat, acolo am fost, am reușit să ajung, da. Era ocupat tipul care se ocupa de vize, ne-a zis să așteptăm, am stat 4 ore, după aia trebuie să plece, să revenim mâine. Sperăm să rezolvăm mâine. Încercăm să mâncăm ceva tradițional în fiecare țară, spre deliciul meu și spre supliciul Alexandrei. Am găsit și aici un restaurant cu preparate ivoriene. Să vedem dacă e deschis, să vedem dacă e comestibil. Noi tot timpul suntem mai catolici decât papa. Venim când sunt restaurantele închise. De 3 și 7 sunt închise. Și ne-am mai lăsat cu greu, că au văzut că suntem homesiți de foame, noi să intrăm, dar nu mai au la bucătărie tot felul de chestii decât ce mai au. Adică nu mai au mâncările tradiționale pe care vreau să le comandăm, dar tot primim noi ceva, hai că vă arătăm. Snecurile locale se cheamă aici aloco și sunt de fapt niște bucăți de banane, de platanas, a, cum se cheamă românește, platane, mai degrabă, prăjite în ulei de palmier și cu un sos a, foarte condimentat pe bază de ceapă. Nu era ideea. Nu. De seama cât este sănătoase, dar de gustoase sunt gustoase. Băi, sunt foarte bune, chiar sunt foarte bune. Dar știu cum pot să fac. Știu cum pot să fac, mi-a dat o idee. Să le, o să-mi fac acasă. Nu le plăjesc în ulei, le plăjesc în air fryer, cam air fryer. Bună idee, să știm. Cred că de vezi veți găsi ardei iuți, arată ca niște doblăcei. Niște gogoșare în miniatură sunt extrem, extrem de iuți. Și au un gust specific, așa puțin, nu știu, puțin puturos, aș spune, nu știu cum. Și aceia sunt și aici. Vreți să vedeți o față mirată? Deci, practic, eu am comandat ce am văzut la beazul ăla în farfurie. Vezi că pui are, pui are. Dar, practic, eu le-am văzut pe astea. Și m-a dus dita mai puiul. Hai de cap, nu da. Deci, eu cred că atâta pui mănânc într-un an. Uite, ai primit și... Am mai primit ceva, nu știu, cartofi. Vă că sunt foarte bun. Cel mai popular preparat cu asta de filde și este garba. Să vă povestesc. De fapt, mâncarea tradițională este atieche. Este un fel de pilaf din manioc. Ei bine, un nigerian, se spune, în anii 90, a avut ideea de a combina această garnitură atieche cu ton prăjit. Cu ton prăjit și cu niște legume. Și a ieșit o combinație excepțională care a devenit atât de populară încât a devenit acum mâncarea națională ivoriană. Și se pare că acel nigerian avea numele Garba. Și de la el a rămas numele mâncării Garba. Eu am vrut să mănânc această garba, dar nu au avut, pentru că vă spuneam că la bucătărie e deja închis. Așa că am primit file de capitan, zic ei, și acest capitan în țările francofone ale Africii de Vest este de fapt Sibesul englezesc, este de fapt Bibanul de Mare. Bibanul de Mare e un pește cu foarte puține oase, îl găsiți peste tot, trebuie să rețineți file de capitan. Dacă cereți, un pește delicios. Deci asta? Pui exact nu era cum mâncam eu când eram mică la bună mea la țară. Nu la bio, știi? Deci, efectiv, numai, parcă mănânci ață. Eu nu știu cum să fac să arăt. Deci, dacă vin astea și mănâncă în Europa, pui se crucesc de gustul de antibiotic de aici, chiar îi 
pui, pui, adică la mama lui se vede că nu e tratat cu nimica. Deci, efectiv, trebuie să molfe pe ea, că e așa, știi, ca și guma, cumva. Și ce e comic? Că la pui îți aduce și scobitoare. Pentru că e foarte, foarte, foarte ațos. Deci chiar nu glumesc că spun că e foarte ațos puiul. Ce au ăștia că biza de nigire și legania cea mai greu de obținut și iată, ziua a treia deja, 6 ore de așteptare în total și tot nu am reușit să depun. Acum am făcut totul online ca lumea, dar din cauza unei erori de sistem nu apare cât trebuie să plătesc. Ce nu se poate face nimic, o cu consulul, trebuie să mai faceți să curate toate actele. Iar asta am stat două ore să le bag în calculator, rubrica cu rubrica, adresă fictivă, deci zis că nu se poate mai fă încă o dată aceeași aplicație și uh, să apară cât trebuie să plătești. Zic, vă plătesc acum scrie în comună, nu se poate. Trebuie cum pierdem 4 zile pentru o țară pe care vreau să o tranzitez în 48 de ore. Că nici nu mai vizitez nimic în țara aia. Că mă duceam prin Burkina Faso, dar e jihad. nu trebuia mie Ghana, Togo, Benin. Numai să mă încurc cu milion de vize pentru 500 de kilometri să mai fac încă 3 țări. Un scurt update al situației, am reușit să depunem pentru viza de Ghana, în sfârșit, la a patra încercare. Um, ce am mai făcut? Da, mâine gata și mașina, a trebuit... Asigurarea? A, am prelungit asigurarea la mașină, uh, cartea brună, care e valabilă până inclusiv în Nigeria, pentru că în Senegal nu m-a spus deșteptul la că puteam să fac pe mai multe luni, deci am făcut-o pe încă o lună. Și acum am venit în piață să cumpărăm și suveniruri, e o piață unde sunt o fel de meșteșugari, pe lângă multe alte chineze uh, cu asta de fiul de șisme. Am luat, am luat patisirie și am luat cea mai scumpă chestie. Aproape un euro. Ca 4,50. Tot, totul arăta foarte, foarte bine acolo. Da, na. Deci gândit acum un an poți să ne plimbăm pe străzi <laughs> prin Africa, pe aici, și să mâncăm patiserie și tot felul. După trei zile deja, pe trecut în Abidjan, pot să enunț două concluzii. Unul la mână. Diferența între casele sociale este enormă. Și de la mână orașul extrem de poluat, sufocat de taxiuri și de mașini și mirasa gaze de eșapament de dacă n-ai taxiul cu aer condiționat, te sufoci o oră până mergi unde vrei, acolo trebuie. Am venit la un mall, mall, uh, mall n-am mai văzut de săptămâni bune. Aici încă trebuie măști. Welcome to the world of COVID. 
A cumpărat de la un vânzător ambulant. Ambulant, da. Și că trebuie iar de vreo două zile. Da, nu știu. Ne vine covid Ce vale? Noi suntem rupți de realitate. Nu știm cine e prim-ministru în România. Nu știm absolut nimic, că nu mai știm. Deci ăștia au moluri gans foarte normale aici. Cu mango. Chiar foarte faine, nu foarte uman. Cu moda africană. Uite aici moda africană. În da. spatele tău. Aici acolo în spate mango. Prețurile... Sunt prețul de Europa, să spunem așa, la Burger King, un hamburger uh, cam 6-7-6 euro, meniu cam 8-9 euro, da. La au un magazin de sport, de adevărat, de și 80 de euro, 90 de euro original. Deci da, sunt prețul de Europa. Va chiar mai mare decât Europa, că mi-am luat catușe de imprimantă la preț dublu față de Europa, de la magazin gen uh, Media Galaxy, unde aveau catușe pentru imprimantă, imprimante cu mine și pe foarte multe copii și acte pentru toate vizele și mi-am luat o imprimantă cu mine, cu mine, un multifuncțional care e și scanner. Suntem într-un uh, hipermarket. Au tot felul de produse europene. Și dar... ne pregătim pentru, eu, pentru America, Coveta Bix. Foarte Sunt scumpe America. toate, mai scumpe ca în Europa. Salam importat din Spania, 4-5 euro, salam ofeli, brânză. Hai să vă arăt aici. Nu știu, lamele astea, 2 euro. Um, da, salamul asta iar vreo 4 euro brânza asta de exemplu e 7 euro exemplu, nu știu să scumpă are 16 grame de proteine nu știu ce e ceva costă? Ce de vânzare ceva merg super mari care și eu la vană mm. pot să pună, ce să zic Deci v-am spus că noi suntem într-o zonă ceva mai dubioasă. Mă rog, pentru Alexandra nimic nu e dubios, e doar interesant. M-a trimis Alexandra să cumpăr vinete, că nu știu ce gătește și am reușit să găsesc și vinete. A, aici e un fel de piață, de fapt în toată Africa o piață pe marginea asta. Deci am întrebat, aubergine, aubergine? Și până la urmă au zis că se cheamă Vio Vio sau Violet sau nu știu cum au zis ăștia. Și mi-au arătat unde are o tante și știa de obergin. Foarte tare. Între timp am luat și ceapă. Foarte ieftin pe aici. Chestele locale sunt foarte ieftine, chestele de import sunt foarte scumpe. Am lăsat mașina la mecanic și mi-a plăcut. Nu, cred că nu e african, că nu avea latența specifică a țărilor de aici. Uh, am lăsat și am spus, uite, ambreaj, frânet, filtru, tot, ulei, bate toba, rezervorul. Mă gândeam să spună două săptămâni când vrea, zice, mâine gata. Zic, poftim? Două, trei zile? Mâine gata, te sun. Zic, băi, nu se poate, știi? Adică, în <laughs> România sunt mulți care ca tine. Sunt curios. Caut uh, un salon de coafur, o frizerie, pentru că mi-a crescut chica. Și, ok, hai să o facem aici, într-un cartier din asta mai, așa. Ia uite, l-am și găsit. Salon de coafur, hai că curios. Ce știe să facă? Ce mă? Hai, întoarce-te! Arăt ca un fotbalist ăștia, ai? Ca un fotbalist! Deci, așa te tunde de 80 de cenți! Ce mă? Stai așa, mă! Și am lăsat ce bucă în euro! Deci, așa, ce lucru e aici? Nu, nu înțeleg! Stai să mă usucă, să vezi că se trebuie aranjată freza. E super că nu o să fie uscat, nu? E freză model african, stai că-ți explic. Stai să-ți că te-ai uscat cu viteză, bro! Cu viteză, mă cerezi așa! Te-ai uscat cu viteză, bro! Mare, s-a dus totul prin spate. Am plecat toată freza spre spate, că am avut viteză prea mare la fel. Întoarce-te, te rog frumos să-ți văd tot. Nu, e de 80 de cenți. De ce, mă? Uite, tu nu, dar nu, că nu se vede, nu se vede pe filmare cum e de... Dar nu, nu se vede că e mai scurt un pic, dar... Bă, bă, băiatul știa să dăm de la un model african și nu avea foarte. Ce am zis că vreau cu foarte nu cu mașina și ceru scuze. Bă, la mașina s-o chinui, cât un pic, cât un pic. Aștept din nou taxiul să mă duc să ridic mașina. A fost patru zile la mecanic, se pare că a fost spart uh, rezervorul foarte rău, a trebuit dat jos, golit de motorină, lipit cu ceva special. Sunt curios uh, cum arată Miorița, dacă arată iar uh, mielușe sau e tot o oiță așa, mai trecută prin viață. Să vedem prima cheie. Aha. 
Aha. Ça bon? Parfait, oui, oui. Et là, voilà. Ah, ça va. Qu'est-ce qui euh, était le problème? Le moteur, là, il était grippé. Donc, Et grippé? Là, voilà. Au ah. fou, c'est très bonne. Bon, euh, da jos trei zile a trebuit să dea jos rezervorul, a fost ruginit în mai multe locuri, avea găuri, tot ăla de acces la rezervor l-au făcut. Acum vedem de ce nu arată nivelul motorine, că era aproape jumate de rezervor și acum arată că e gol. Da, mi-au făcut să nu se mai atingă toba, mi-au plăcut să de frână încă bune, am vrea că e bun. Asta e un lucru foarte bun, mi-au reparat motorașul de spălat, de spălat parbrizul care era gripat foarte tare. Sunt curios cât costă totul. Lumea mă întreabă ce e cu autoservice Bragadiru și uh, uh, se uite ce e cu QR code să vadă atelierul lui Adi practic de la mecanic la mecanic. Acum se și aspiră mașina și va fi ca nouă. Deci nu o să vă vină să credeți. M-am pregătit cu sute de euro mă rog. și totul deci schimb de ulei și filtru, curățat filtru, climă curățat filtru, aer reparat, da jos rezervor, reparat rezervorul, făcut toba care bârâia și reparat motorașul de parbriz și curățat filtrul de motorină pentru că pe la 100 la oră făcea ca un tractoraș. În total 110 euro. Super tare! Un monstru de oraș precum Abidjan, nu am avut curaj să ne mișcăm cu Miorița, chiar dacă era proaspăt reparată, astfel că ne-am plimbat tot timpul cu taxiul. Ne-am mânecat însă, cum se spune, ca țiganul la mal. Chiar când urma să mergem să ne scoatem vizele de la ambasada Ganei, am numerit un taximetrist, probabil în prima zi lui de lucru, pentru că ne-a dus, nici mai mult, nici mai puțin, cu 15 km dincolo de locul unde trebuia să ajungem. I-am tot spus că nu pușcă harta cu unde vrem să mergem, el spunea da, da, că a ratat ieșirea, că era foarte speriat, astfel că până la urmă a trebuit să-l ghidăm noi după Google Maps. La premier sortia Troațul Burevar de la Pesil Buple. Urmează ieșirea spre Burevar de la Pais. Pentru că orice lucru uh, bun are și un sfârșit, mă rog, în cazul nostru nu neapărat bun. De ce? Frumos, e un Frumos, bă, mult. traficul, la tot, poluarea. Da, e oricum merită, e o experiență. Uh, am plecat din Abidjan, în sfârșit, uh, mergem spre Grand Bazam, fosta capitală a Coastei de Fildeș, din vremea colonială, un oraș intrat în patrimoniul UNESCO, pe malul mării, micuț, cochet, frumos. Să ne relaxăm și noi așa puțin, nu? Următorul popas este unul foarte important, în Grand Bassam, la Elephant's Nest, unde vom găsi pe Chloe. Chloe este o irlandeză stabilită aici care se ocupă de toți overlanderii care tranzitează Africa. Mai mult decât atât, este administratorul unui foarte important grup pe Facebook, unde puteți găsi informații prețioase vis-a-vis -vis de traversarea Africii cu mașină. Odată cu noi vine însă și concurența, niște olandezi cu o mașină... Hm. Față de care Miorița este doar un mielușel blând. Atât de mare mașina noilor veniți încât trebuie să mă urc pe ea pentru a nu agăța firele de curent la intrarea în curte. Adi, deja a devenit mai mult africană. No, it's all the time like this. It's okay. <laughs> Te învățat de la ăștia, așa? Yeah, I'm just in the swimming pool. Deci acum mergem să vedem casa ferosa noilor noștri prieteni, care este foarte impresionant așa la prima vedere și nu numai. Deci ei nu sunt cu social media, noi puteți găsi niște oameni care vor să rămână anonim și mă bucur foarte mult că ne lasă să filmăm. Mie m-ar făcut deja turul, deci aici scaunul șoferului și de lângă și fain că scaunul ăsta se întoarce sub șmecherie, ăsta e așa la taclale, după care... Oh, hello! Oh, hi, this is David. Thanks for letting us film here. 
Avem o banchetă și se poate face un pat din ele. Avem o baie cu un duș, o mică toaletă ecologică acolo. Wow! Stai așa de o filmez eu. Acolo se trebuie toaleta. Dulapurile. Foarte interesant. Da. Și acolo sunt toate lepuri. Foarte mult spațiu acolo. What kind of wood did you use? Because you need special wood for off road. Acolo spuse el. It's not OSB. Something special, right? No, it's not special. Ah, de este un lemn ca toate celelalte, nu e nimic special. Okay. Is pentru frigider. No more fridge. Si. Okay. Twelve volts. Frigider normal. Da, jucă volts ca nostru. Mhm. Ce frumos. E fraier. Poate cuca. Mhm. Mai mie zău zău. Ce cuc. Aici poți pe sana să gătești o cuvetă cu aragaz. Nice. Okay. And you bought it all like this. It was everything done. Yeah. Cam cât costă acum mașina? Nu se poate spune. Let's say. Nu știu. Să zicem. O sută de mii, da, cam așa mă gândeam și eu. Yeah, it, you're right. Da, deci poate să tragă patul. Uh, leave it now, leave it. it. I won't cause any trouble. Oh, ok. Aha, uite ce fain să faci un pat. Și atunci acolo se doarme. It's very practical. Foarte, foarte practic. Um, îi trebuie permis categoria C să conducă pentru că are 5,5 tone greutate acum. Deși Iveco în mod normal era de până la 3,5, dar a devenit foarte greu. Are și acolo un loc de repozitare. And what you have here? <laughs> it's their problem. This one is a, is a, a fridge and this one is a freezer. A, are un frigider și un congelator. You can also do this one, and this one freezer, or this one cooler, and that one cooler. Ah, so possible to make it more cooler. So you have so many fridges. This possible to make ambele frigidere sau ambele congelatori super tare. It's very comfortable. These scanners, they are very comfortable. Yeah, they have. Ah, so if they are bumps, you don't feel it, right? Yeah, you feel something, but it takes a lot away. Yeah. Vaia, de des nu poți să credeți fie atent că dacă ies din a de nivelări, pac pac, ha. Yeah, man. I was if no one was cast no one the normal. Finish the tour. Would you like to sell it to us? Maybe. Why not? To like to what? Sell. Yeah, to sell. Ah, after the tour. Po sute de mii de euro cine vrea. Got some extra fuel tanks. Are extra. You have how many? Liter of diesel. Can you? Totally, I can take 500. Pass it at 500 de liter de diesel, and the consumption is around 20. You said? No. 16, 17. 16 to 17 per liter la sute, ceea ce nu e mult. I will leave you guys for the technical part. Okay, mare compressor, tot ce trebuie. Storage. Foarte tare, foarte tare. Okay. Is also, you know. Some storage. Put a couple of depositare. Inca on. It's ah, and it's it's with gas inside or from. Oh, oh, but that's coming from inside, from the gas tank. Yes. So okay, yeah. Then you can cook. So easy. Yeah. And also compressed air and water. Are și apă și aer comprimat pentru duș acolo direct scos afară foarte practic. Dar de ce înseamnă o mașină cu un buget pe măsură? Practic, bugetul lor este de vreo 5 ori mai mare decât al nostru. Ca să înțelegeți diferența de ce, am venit noi cu chestia asta improvizată. Pentru că noi vrem să mergem 5-6 luni și apoi nu vom mai călători cu această mașină, o vom vinde. And here you have 3 spare tires. 3 spare tires, I can fold them down. Poate să le lase jos. A, ca să nu le ridice. And some more storage. Și acolo mai are un loc de depozitare. Elementare cu curent. There's also storage for the gas bottles. Ah, you have two. I've got three more in the top. Only three are. How much time did you spend until here? Three months. Three months. We've been in Holland until now, and we're still on the first bottle of gas. Yeah. 
Un ir šeit čau. Ir aka fill the tanks. Sunt uh, One, two, three. Uh, ok pentru pentru motorina, rezervoarele. This one is 85 liters, this 8, one is 5, 200 liters. 200 and 120. 120 de litri. And then we've got the original tank also. Și apoi mai și rezervorul original al mașinii. And then I if I want to empty this one, I open this one, this one, this one and it goes through filter for taking out the water. Ok, are filtru de scos apa din pump, motorina, o pompă, apoi merge în... Then it goes through uh, two micron filter. Încă două microfiltre. Then to metal și apoi filter. într-un filtru de metal. And then I pump it into și apoi uh, tank. se pompează în rezervorul original. Ok. Motorul este de 3 litri. Uh, 180 horsepower. 180 de cai putere de la Veco. Mai are un uh, roliu aici. Și mașina este foarte, foarte înaltă. Are suspensie, evident, suspensie înălțată. Și are mai multe diferențiale blocabile. Axă față, axă spate, 50-50, 30-70. Și are 3 uh, cutii de viteză. So, uh, so you have 24 years, yeah? Yes. 24 de viteză în total. Deci are reductor și încă un reductor. Și am venit la plaja aici, la Grand Bassam. Grand Bassam, vă spuneam, este fosta capitală din vremea colonială a um, Coastei de Fildeș. Apoi am mai avut câteva până să, să devină Abidjan capitala, cei la ușoate. ușoate. Um, și um, Grand Bassam este unul dintre locurile în care cei din Abidjan vin 30 de km pentru mare. Atâta că sunt curenți foarte puternici. Dar dacă vreți să faceți surf, puteți să faceți și surf. Oh, it's like on postcards, huh? Isn't it? Este un obiectiv intrat pe lista patrimoniului UNESCO pentru aceste clădiri vechi coloniale și uh, Casa Părăsită. De aici este unul dintre obiectivele acestea incluse în patrimoniul UNESCO. Maison Ganamé, Casa Ganamé sau Casa Părăsită din Grand Bassam pe care tocmai o vizităm, a fost construită în anul 1920 de către un francez stabilit în ceea ce este astăzi Ghana. Mai târziu a fost cumpărată de către Ganamé, un comerciant libanezo-sirian care a adus multe modificări. Casa este originală și se diferențiază de cele înconjurătoare prin construcția etajului. În iulie 2012, întregul cartier francez din Grand Bassam a fost inclus în patrimoniul mondial UNESCO. când erau francezii și aici era capitala, având în vedere cât de imens este Abidjanul de astăzi și cât de mic este azi Grand Bassam. Mm. 
În Grand Basama a avut loc un episod de tristă amintire pe 13 martie 2016, când trei islamiști extremiști au deschis focul pe plajă în incinta unui hotel, omorând cel puțin 19 persoane și rănind de alte 33. Atentatul a fost revendicat de către Al-Qaeda, dar alte surse spun că este vorba de către jihadiști din Sahel, care vizau personal al ambasadei americane aflat în acel moment în hotel. Fiți atenți, se usucă rufele pe nisip, ce chestie, le usucă, dar nu știu cum vine chestia asta. Alexandra, cum usucă ăștia rufele pe nisip? Până acum mi-am mâncat ananasul doar tăiat în farfurie sau cu bulețe în conservă. Bine, acum ni-l dă așa, să-l ții de coadă, ca ceapa, știi? Când o scos din pământ, când eram copii, mâncam ceapă scotat din pământ și s-a morcut, exact așa. Îl ții de coadă, îți curăță, îți curăță doar de coajă și poți să mănânci. Aici, nu se mănâncă înghețată, pentru că nu e sănătos. Primești fel și fel de fructe, așa, trebuie să-l băgăm la congelator. Cum ai ajuns la această idee? Explică-mi, te rog. Să mânc două? Nu, să mănânc așa ananas pe plajă și așa curățat. L-am văzut pe prietenul nostru, pe David, care avea experiență din Liberia și i-a oprit pe copii și și-a cumpărat ananas. Să le iau și eu pentru noi. A, Poate și el l-a curățat. Nu, e, e curățat, e ce-l curățat. Așa, copii, așa, așa că se mănâncă aici. Că și eu mă mirea, zic, măi, dar cum îți duce ananas pe plajă și cum îl mănânci, știi? Mm-hmm. Mm-hmm. N-am știut că ți-l curăță. Foarte tare. Turn up for the night Real thing, she's no average girl Too fine, oh she might Yeah, I just wanna call on you Money just fall on you Not a thing I won't do Ooh yeah, yeah I just wanna call on you Let me do it all for you Can't nobody fall on you Ooh yeah, yeah She the girl in my visions Now that I found you, I'm feeling for all your attention Yeah, hope you don't mind if I give you a tour of my mansion Yeah, all of this for you, babe Nothing I won't do, babe Weak for your love Everywhere we go, we they be alright Yeah Can't help it with your body Just wanna make you happy I just wanna call on you Money just fall on you Not a thing I won't do Ooh yeah I just wanna call on you Let me do it all for you Can't nobody fall on you Ooh yeah Yeah For the night, real thing, she's no average girl. Too fine, oh, she might give up on the baggage, girl. You got too much going on in that mind, let me help you. Elephant's Nest is the local where se adună toți cei care traversează Africa cu mașina. E un loc fantastic unde poți să dormi mașina, poți să ai parte de o cameră. 
Sunt scrim simpatici pe aici și nu o să mai aude ca în alte locuri chimarea la rugăciune de la moschee, ci iată, fiind duminică, se aud cântările de la misiunea catolică Sfântul Augustin din apropiere. Așa cum la noi cresc merele, aici cresc bananele. Uite ce fain! Un pom, am înțeles că sunt 3-4 recolte pe an. Foarte tare, ei și mănânci. O să facem azi o mică excursie. E practic Hello. laguna aceasta din jurul Abidjanului se întinde, iată, 30 de km mai spre est, unde suntem acum în localitatea Grand Basam. Și totul aici e doar o insulă, o lagună, o apă pe acolo, da. Și o să încercăm să mergem cu o barcă, de fapt e un ferry boat, un bac, către o localitate mai în amonte, să închirem acolo pirogă, să vedem puțin atmosfera asta. Crocodili, un alta, știți voi, de ale casei. Deci fii atent ce interesant e barca, lumea urcă și pe măsură ce urcă se mai pun scaune, se mai pun uh, chestii de alea, nu? Ce foarte interesant, barca asta este plină, cu foarte mult oameni și Alexandre e rău, 77 de oameni au voie, dar suntem ca sardele aici, suntem efectiv cu localnicii, deci suntem nu-i pe tuturiști, nu-i nimic. Nu e chestia că sunt niște mirozuri care nu au strâmbă bărbiți, se merge până la un sat în Amonte, care era până de curând izolat de restul țării. Acum există și un drum, dar lumea preferă să mă recupăr. Iată cum se încasează biletele aici, se vine pe, că nu mai are loc de pasageri, se vine pe exteriorul bărcii.
coșuri pe care, pe care ei uh, le găuresc, nu întuși și peștii intră pe acolo. Peștii intră pe acolo și nu mai poate să iasă. Sunt niște cuști pentru prins. Tu îți faci temele mai bine ca mine, nu știu să zic nimic despre satul ăsta, dar tu imediat ai găsit ceva comestibil care poți prezenta. Nu întreb lumea, dar ce că sunt foarte bune fructele alea, dar nu gust. Este de pe jos, ciudat. Suntem într-un sat în care nu vin deloc turiști și vedem cum trăiesc oamenii. Sunt, uh, practic, trăiesc exclusiv din pescuit și au această barcă ce merge de două ori pe zi în sus și de două ori pe zi în jos între Grand Basam și aici, în sus, pe lagună. Foarte bună și foarte nesănătoasă. E un fel de cola cu cafea. Excepțional. Vă spuneam, snack locale. Banane tăiate, prăjite în de palmier. Foarte nesănătos și foarte bun. Bine, planul nostru inițial a fost să venim aici, să închirem o pirogă sau o barcă, să explorăm mai departe laguna. Și am venit, am vorbit, am bătut palma cu un localnic, era vreo 50 de euro pentru o oră. Era neserios. Am stat 3 ore jumate și am așteptat. Și din păcate n-a ajuns. Ca așa în Africa. Deși suma era foarte mare chiar și pentru el. Așa că luăm înapoi barca Bac, feribot, cum se spun, barca, spre Grand Basam și asta a fost. Am mâncat niște aloco, am băut niște cola cu cafea și mergem înapoi. Pe aici este obiceiul ca să existe un rege local care domnește peste un teritoriu mai mic sau mai mare, deci pe lângă primarul fiecare localitate. Este un rege, este cazul acelui de, acestuia de aici, practic cu o suprafață de câteva zeci de kilometri pătrați, chiar sute, există un rege ales de către oamenii locului care are puteri foarte, foarte mari. And you're putting some bait inside of the intra pești intra pe acolo și nu mai poți să iasă. And what do they use? Ia deșam, ia la prima șam, la doua șam, când tot tom de la doua șam, e pe plus risat. Voi. Voila. So there's two rooms in here. Yeah. Two cameras. And from one to two. And when he gets the second one. Când intră a doua, nu mai poate să iasă. Da, că intră prin, prin gaura aceea, în camera a doua. Aha. And what do they use, use as a bait for inside? Hey, hey, for attire le, le poisson. Pour les attire, nous mettons des poissons secs. Ca și nadă, folosesc pește uscat și orez roșu uscat și pisat, pe care îl pun în interiorul camerei a doua și pești intră în camera a doua și nu mai știu să iasă. Yes? For shrimps? These are shrimp ones. These are for shrimps. And what's this? What? It's bamboo? Wow. So, so the bamboo, eh? Da, it's the bamboo. From bamboo it's made. And how much time do you need to make a piece like this? Oh. In less than 45 minutes, we make a piece. 45 minutes? Yes. 35-45 de minute pentru un coș. Fantastic! Atmosfera asta așa faină, nu m-am gândit vreodată că o să ajung să stau așa. Așa chill. Să vii în Africa, să stai chill. Să stai... chill. Deci așa stă și birturile din copilărie, din ăsta, din, de la țară, știi? De la sal. Numai că, na, în sal fel oamenii puțin. 
Asta e ca așa se înseamnă. De cartier, da, dar de sat. Da, chiar așa. De sat, de sat. Păi da, și este proaspăt deschis, ăsta e highlight-ul ăsta. Era o mesere, era o mesere așa pe pământ, că nu era asfalt sau ceva. Bine, aici e nisip, da. Mai câte un crocodil dincolo de zi. Și cum bem noi cacao în fiecare zi. Milo, asta e în Africa, e la Nestle, în toată Africa o găsiți foarte bune cacao cu vitamine. Am luat lapte praf ca să păcălim apa, ca ar fi lapte. Mm. Deci aici mergem în livade și furăm un măr, nu? Da. Și uite, David ne va ajuta să... Nu știu dacă în Olanda cresc, nu, nu, se, nu cite coco, asta vă că se descurcă. Cred că ar trebui tu să faci chestia asta. Oh! Ah, they're not good anymore. They are empty, yeah. Oh, cool. How can uh, I? Yeah. Do it like this. Oh, it's so easy. Yeah, I just chill. Okay, chill. Now we get in the heart. Now it will have a lot of iron inside. O să luăm mult fier acum, nu ca de lapte astea de coco asupra asta. E so big, I thought it's a lot. Hai, curge, curge, curge! Hai, so. Oh, oh. Oh, ce mică e, thank you. Aici e adevărat, acum moară. Uite aici, câte o stare super puțin și aici e mega morăt. Coastă de Filde și este o țară care până în urmă cu câțiva ani a fost măcinată de un război civil între rebelii din nord și uh, guvernul din sud. La ora actuală este liniște, dar uh, din ce am văzut pe aici și din ce mi s-a povestit, posibil în următorii ani are să fie probleme, plus că se apropie, se apropie jihadul din, dinspre nord. Ne bucurăm că am reușit să fim aici și să vizităm țara acum cât e liniște. Cam asta a fost Coasta de Fildeș, cea mai bogată țară din zonă. Și... O surpriză plăcută, chiar ne-a plăcut foarte mult. Și peisaje faine și e fain că nu e o țară săracă. E ok. Vă mulțumim pentru, pentru tot că ne urmăriți, vă mulțumim pentru comentarii, ne bucurăm de fiecare dată să, să citim părerile voastre, sfaturile voastre, pe măs măsura în care putem vă răspundem. Mai facem live-uri în care răspundem la aceste întrebări, vă mulțumim pentru donațiile voastre, mulțumim foarte mult sponsorilor noștri și mai avem câțiva kilometri până la granița cu Ghana, o țară anglofonă. Suntem foarte curioși ce ne așteaptă. Mulțumim și vă pupăm!